Ehi tu, sì, proprio tu. Stai cercando un drink rinfrescante da bere durante le tue partite di zombie? Vuoi qualcosa che ti dia veramente il fallimento in modo da riprovare non una, non due, non tre, non cinquanta, non cento, ma mille e mille volte la stessa mappa, la stessa strategia, anche se fa schifo più e più volte per avere un record? Beh, non ti preoccupare. Da oggi abbiamo il Nesquik. Oggi ha il gusto di fallimento. In questo modo nelle vostre partite potete stare tranquilli. Avete il setup perfetto? Avete le gun più broken e forti del gioco? Stai tranquillo che a round 3 potrai morire, perdere un potenziamento rapido, perdere qualunque altra gun tu abbia utilizzato, arrivare a un round decente e poi accorgerti che hai dimenticato di streamare un pezzo della partita. Quindi non possono accettartelo su Zombie World Records. Scopri che in realtà una strategia è molto efficace, ma fa veramente schifo e non la sai utilizzare, perché in realtà sotto sotto sai di essere scarso ma non vuoi in realtà ammetterlo perché poi i tuoi amici ti prenderebbero per il culo poi scopri in realtà che una strategia decente c'è anche se è lentissima e un round può durare un quarto d'ora ma tu non hai voglia di impararti qualcosa di efficace e funzionale come altri giocatori un pochino più skillati quindi fai la stessa cosa all'infinito arrivi al round 100 al 74 tentativo poi un pochino ti vanti ma sotto sotto lo sai anche tu che non sai giocare A parte tutti gli scherzi ragazzi, sono qui per fare un video sul mio amico Delta Nesquik, un nome, un programma che ha fatto il round 100 su The Giant in notti Mega Gam. Non è che sia magari un record chissà di che di particolare, anche se comunque secondo me il game è molto molto impressionante, ma la storia che un pochino c'è dietro è molto simpatica. Generalmente comunque Delta ha giocato con noi a zombie da veramente tempo in memore, ma con Black Ops 4 si era leggermente distaccato dal gioco e l'ultima partita che mi ricordo con lui è l'easter egg di Alpha Omega, questo quando appunto era appena uscita la mappa, vi fa capire quanto tempo ha dietro. Per tutto il tempo ha giocato ad altro, come può essere stato Battle Royale come Apex, ha giocato parecchio a FIFA, e di recente molto anche su Warzone. E per scherzo dicevamo sempre, Delta, torna su Zombie, torna su Zombie, fai un record, fai un record, e pian piano in realtà voglia gli è venuta. Ha giocato come me moltissimo no a T, perché magari non ha voglia di fare game estremamente lunghi, e anche perché la challenge, secondo me, non è affatto male, è abbastanza divertente, e qualcosa di leggermente alternativo. Se ricordo bene ha provato The Rise and Drive, che è anche Moon, e da diverso tempo voleva fare The Giant. Il fatto di fare Mega Gamma era soltanto per tranquillità di uno specializzato, restituzione e altre piccole cose, ma in futuro ha detto che farà anche Classic Gam e No Gam. E il fatto che appunto questa partita penso sia stato tipo il tentativo serio numero 25, e molte partite in realtà molto buone che potevano entrare in classifica, non le ha neanche streamate, non mi ricordo se si era dimenticato o stava soltanto facendo pratica, e alla fine ha fatto un round 100. Se ricordo bene dovrebbe essere il terzo posto, quindi quindi per niente male, la partita comunque è interamente sul mio canale YouTube, in un elencato trovate il link in descrizione, perché su Twitch si rifiutava di salvare le 7 ore e 52 di streaming, quindi sono riuscito a farlo io, comunque il game intero c'è, e quindi è stato ovviamente accettato. La battuta un pochino di prima era il fatto che lui sta utilizzando soltanto una trappola, e ha utilizzato le gambe in modo da non aprire la porta dietro di sé, il che sì funziona, ma è molto molto lento, infatti 8 ore per round 100 su The Giant non è pessimo, però contando che era in mega gamma e poteva tranquillamente secondo me speedrunnarla per quanto non fosse con le AT perché appunto no AT non puoi avere cavo inerte trasformato alto forno e simili comunque spammando di wunder utilizzando per bene le trappole secondo me poteva andare anche molto più in fretta ha detto che appunto in futuro vorrà riprovare proprio la stessa mappa in no gam e come dicono tutti quelli che lo seguono sul suo canale twitch che trovate qui sotto in descrizione è un pochino matto a rifare sempre la stessa mappa ergo the giant ma a quanto pare lui non si annoia quindi buona per lui al contrario mio che guarda Guardando anche i giocatori top come un Phoenix o altro che provano la stessa mappa per 4 mesi mi viene il mal di testa, ma a quanto pare il Delta Nesquik sta seguendo le loro ombre, quindi continuerà a giocare in questo modo e bella per il Delta che magari ci porta a casa noi italiani qualche altro piccolo record. Questo ragazzi ovviamente è un video satira, voglio tantissimo bene al buon Delta Nesquik che con questo nome sta giocando parecchio a Zombie e sta facendo diverse partite, si dimentica sempre di prestigiare ed è fermo al secondo prestigio più o meno da quando è uscito Black Ops 3 e a questo dovrebbe un pochino rimediare, dai che è un livello 1000 lo facciamo molto easy e tranquilli, però piano piano secondo me chiunque ragazzi con la pratica e l'amore per una mappa, un record, qualcosa di particolare, si può fare veramente un ottimo game. In questo caso lui ha puntato al 100 tondo tondo ma secondo me poteva fare anche di più, ognuno ha comunque le proprie sfide, i propri obiettivi e tutto quello che vuole fare, anche a modo proprio, alla fine appunto funziona.
Questo piccolo video fatto un pochino a caso si conclude qui, magari in futuro per gli altri miei amici come Astral e Zeus, che specialmente Zeus stimano i loro tentativi e i loro fail su Twitch, potete vedere qualcosina del genere. Dopo tutto il fallimento scorre potente il mio gruppo di amici, io sono il primo che tiene insieme tutto quanto, ma penso di averlo trasmesso per bene a tutti quanti. Ringrazio tutti. Spero che il video ragazzi vi sia piaciuto, vi abbia fatto un attimo divertire, trovate qui sotto in descrizione appunto i link per i social di Delta, anche i miei social come Instagram e Twitch che vi invito a seguire e noi ci vediamo come sempre a un prossimo video. Un abbraccio, Ala!